ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മാച്ച് ദ ടേംസ് വിത്ത് ദ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അതായത് കുറേ ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ ഡെഫിനിഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടേംസ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ അലീൽ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് ടേംസിലേക്ക് പോകാം ബോത്ത് അലീൽസ് ആർ ഈക്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഹെറ്ററോസൈഗോട്ട് അപ്പോൾ ഹെറ്ററോസൈഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലീൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണ് ഒരു അലീൽ റെസസീവാണ് പക്ഷേ രണ്ട് അലീൽസും ഒപ്പം രണ്ട് അലീൽസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് രണ്ട് അലീൽസും ഒപ്പം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഒപ്പം ഒരേപോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേതാണ് കോ ഡോമിനൻസ് ഒമ്പതാമത് കേട്ടോ കോ ഡോമിനൻസ് അടുത്ത് നോക്കാം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് അലീൽസ് ഫോർ എ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അലീൽസ് ഒരു സെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുക ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് ഒരു ജീവിയുടെ ഒരു ആനിമലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ പുറത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ അതാണ് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുറത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്താ പറയുക ഫീനോ ടൈപ്പ് ഫീനോ ടൈപ്പ് ആറാമത്തത് കേട്ടോ അടുത്ത നോക്കുക ജീൻസ് വിച്ച് കോഡ് ഫോർ എ പെയർ ഓഫ് കൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രീപ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ജോഡി ഒരു പെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു ജോഡി ഒരു പെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രികളിന് ജീൻസ് എന്താണ് അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഹെറ്ററോസൈഗസ് അപ്പോൾ നോക്കുക നാലാമത്തതാണ് കേട്ടോ ഇനി നോക്കാം ആ സോറി ജീൻസ് വിച്ച് കോഡ് ഫോർ എ പെയർ ഓഫ് കൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ആണ് കേട്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം മോർ ദാൻ ടു അലീൽസ് ഓഫ് എ ജീൻ ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ഇനി ക്രോസ് വിത്ത് ഹോമോസൈക്കസ് റെസസീവ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ജീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് അണ്ണോൺ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു പാരൻറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും റെസസീവ് ആയിരിക്കണം ഏത് കണ്ടീഷൻ ഏത് ക്രോസിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൽ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൽ ഡോമിനൻറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആവും പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ പാരൻറ്റോ റെസസീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്നാലേ നമുക്ക് ഡോമിനൻറ്റ് പാരൻറ്റിൻ്റെ അണ്ണോൺ ജീനോ ടൈപ്പ് അറിയാത്ത ജീനോ ടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മോർ ദാൻ ടു അലീൽസ് ഓഫ് എ ജീൻ ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് പത്താമത്തത് കേട്ടോ ജീൻസ് വിച്ച് കോഡ് ഫോർ എ പെയർ ഓഫ് കൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേഡ്സ് അത് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നാലാമത്തത് ദ ക്യാരക്ടർ വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ എന്താണ് പറയുകയെന്ന് ഫീനോ ടൈപ്പ് അത്ര തന്നെ അതുമല്ല ഈ ഫീനോ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും എഫ് വണ്ണിൽ എപ്പോഴും ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എഫ് വണ്ണിൽ എപ്പോഴും ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഫൈവ് കേട്ടോ ഫൈവ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി എഫ് ആണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എഫ് അല്ല എച്ച് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദൻ എക്സാമിൻസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് എ സിംഗിൾ ട്രീറ്റ് ഒരു സെറ്റ് ക്രോമോസോംസിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് എക്സാമിൻസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് എ സിംഗിൾ ട്രീറ്റ് അതിനെ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്നാണ് പറയുക ആ ഏഴാമത്തെ ആൻസർ കേട്ടോ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ഇനി നോക്കുക ക്യാരക്ടർ വിച്ച് സപ്രസ്ഡ് ഇൻ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മതി എഫ് വണ്ണിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക റെസസീവ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ സപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്ത ക്യാരക്ടർ അതിന് റെസസീവ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ റെസസീവ് ഇവിടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ആൻസർ കേട്ടോ ലെവൻത്ത് ആൻസർ 
ഇനി അടുത്തത് ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീൻ കോമ്പിനേഷൻ അതിനെ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുക ജീനോ ടൈപ്പ് നോക്കുക ടു ആണ് കേട്ടോ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ അലീൽസ് ഫോർ എ ക്യാരക്ടർ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് അത് രണ്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് അലീൽസും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഹോമോസൈഗസ് അപ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് ഇവിടെ എയ്ത്ത് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ എട്ടാമത്തെ ആൻസർ ആണ് ഹോമോസൈഗസ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കോ ഡോമിനൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ആൻസർ ആയി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഹ്യൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടതാണ് കോ ഡോമിനൻസ് കാരണം എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് രണ്ടും കോ ഡോമിനൻ്റ് ആണ് റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സ്മോൾ ഐ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഐ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം എഗൈൻ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം സാധാരണ മെൻ്റലിയൻ പാറ്റേൺ പ്രകാരം ഒരു ജോഡി അലീൽസ് ആണ് പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും ഒരു ജോഡി അല്ലല്ലത് മോർ ദാൻ ടു അലീൽസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അലീൽസ് കാണുന്ന ആ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കോ ഡോമിനൻസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം ഇനി ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് അലീൽസ് ഉണ്ട് ഐ എ ഐ ബി സ്മോൾ ഐ അതിൽ ഐ എയും ഐ ബിയും കോ ഡോമിനൻ്റ് ആണ് സ്മോൾ ഐ റെസസീവ് അലീൽ ആണ് ഐ എയും ഐ ബിയും ഒരേപോലെ ഡോമിനൻ്റ് ആണ് സ്മോൾ ഐൻ്റെ പുറത്ത് ഐ എ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഐ ബി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി സ്മോൾ ഐ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒ അപ്പോൾ ഐ എയും ഐ ബിയും ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് എ ബി ഐ എയും സ്മോൾ ഐ വന്നാലും എ ആണ് കാരണം ഐ എ സ്മോൾ ഐൻ്റെ പുറത്ത് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് ഐ ബിയും സ്മോൾ ഐയും ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ ഐ ബി സ്മോൾ ഐൻ്റെ പുറത്ത് ഡോമിനൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ആണ് ഒ വെല്ല് അടുത്ത ചോദ്യം ഒബ്സർവ് ദ ക്രോസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രോസ് എന്നൊക്കെ ടോളം ഡോഫൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഇപ്പോൾ ജീനോ ടൈപ്പ് നോക്കുക ഒന്ന് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് റെസസീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് പാരൻറ്റിന് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് വന്നു ക്രോസ് ഉണ്ടായി വൺ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ആണ് അതായത് ടോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഡോഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഏതാ ക്രോസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്രോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ വരിക ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഇനി മെൻഷൻ ഇറ്റ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തിനാണ് അൺനോൺ ഡോമിനൻറ്റ് പാരൻറ്റിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ പ്രശ്നം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഫീനോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ജീനോ ടൈപ്പ് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഐ എ ഐ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഐ ബി സ്മോൾ ഐ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി സ്മോൾ ഐ സ്മോൾ ഐ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒ ഐ എ ഐ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഐ എ സ്മോൾ ഐ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഐ ബി ഐ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി അടുത്ത ചോദ്യം എ മാൻ വിത്ത് ടൈപ്പ് എ ബ്ലഡ് ഹാസ് എ വൈഫ് ടൈപ്പ് ബി അതായത് മെയിലിന് അച്ഛന് എയും അമ്മയ്ക്ക് ബിയും ആണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ചൈൽഡിന് ഒ ആണ് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ആണ് അച്ഛൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ആണ് ഐ മീൻ അച്ഛൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ആണ് അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ആണ് കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ജീനോ ടൈപ്പ് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണ് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് അതായത് അച്ഛൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജീനോ ടൈപ്പ് ഐ എ സ്മോൾ ഐ ആണ് അമ്മയുടെ ആണെങ്കിലോ ഐ ബി സ്മോൾ ഐ ആണ് എന്നാലേ ഈ രണ്ട് റെസസി
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ്റെയിലും അമ്മയിലും എ എം ബി ഉള്ള കാരണം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ വരാം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയും വരാം ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് റെഡ് ആൻഡ് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വൈറ്റ് ഫ്ലവേർഡ് പ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺലി പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദ എഫ് വൺ ആൻഡ് വൺ റെഡ് ടു ഇസ് ടു ടു പിങ്ക് ക്യാപിറ്റലർ സ്മോളർ ആൻഡ് വൺ ഐറ്റ് സ്മോളർ സ്മോളർ ഇൻ ദ എഫ് ടു അതായത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ പറഞ്ഞ ചെടിയിൽ ആൻറ്ററിന മേജസ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ഈ സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിൽ വരണം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് അതായത് ഫ്ലവർ കളർ റെഡും ഫ്ലവർ കളർ ലൈവില് വൈറ്റും എഫ് വൺ പിങ്കും ജീനോ ടൈപ്പും ഫീനോ ടൈപ്പും സെയിം ആണ് വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നെയിം ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ എന്താണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ വൈ ദ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ ഡീവിയേറ്റഡ് ഫ്രോം ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ടു വൺ ഇസ് ടു ടു വൺ അതായത് മെൻ്റലിയൻ പാറ്റേണിൽ ഫീനോ ടൈപ്പ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് വന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പാറ്റേൺ വ്യത്യാസം വന്നു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ആണ് അതായത് ഡോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനൻറ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തായി ഡോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ മാറിപ്പോയി അതായത് എഫ് വണ്ണിൽ റെഡും വൈറ്റും കൂടി മിക്സായപ്പോൾ പിങ്കാണ് വന്നത് റെഡ് വന്നില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ എഫ് വൺ ഡോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ വരണം റെഡ് വരണം പക്ഷേ ഈ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേണിൽ റെഡ് വന്നില്ല പകരം പിങ്കാണ് വന്നത് അതായത് റെഡ് ഫ്ലവർ കളർ ആ അലിയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനൻറ്റ് അല്ല അതാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അല്ല വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ തന്നെ വന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ബേസ്ഡ് ഓൺ മെൻറ്റൽസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസസ് ഹി പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു ജനറൽ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഡിഫൈൻ ദ ലോസ് ഇത് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ലോയിൻ്റെ പേരാണ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് രണ്ടാമത്തെ ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലോസാണ് ചോദിക്കുക ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് ചോദിക്കുക ഇനി ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെൻ എ പെയർ ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ എ ക്യാരക്ടർ ആർ പ്രസൻറ്റ് ടുഗേദർ അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അലീൽസ് വന്നാൽ വൺ ഡോമിനേറ്റ്സ് ഓവർ ദി അതർ ഒരു അലീൽ രണ്ടാമത്തെ അലീലിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് അടുത്തത് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിയേഷൻ ദിസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഗ്യാമേറ്റ് ഫോമേഷൻ the two factors for a character present in an individual will separate and segregate with each other endha uddeshya segregate cheya varna separation aanu nanu artham adayidu gamete formation samayathu rendu factors alle rendu alleles oru character ne control cheyina rendu factors undengil avaru സെപ്പറേറ്റ് ആവും അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആകും മനസ്സിലായി ഗ്യാമേറ്റ് ഫോമേഷൻ സമയത്ത് രണ്ട് അലീൽസ് ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നു അതാണ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിയേഷൻ ദ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഗിവൺ ബിലോ ഇസ് എൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ചെക്കർ ബോർഡ് ഇത് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ ചെക്കർ ബോർഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി വലിയൊരു നമ്പറാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അതായത് വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം 
ഇനി നോക്കാം ചെക്കർ ബോർഡ് കോപ്പി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ചെക്കർ ബോർഡ് അത് നമുക്ക് താഴെ നോക്കാം അടുത്തത് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോസ് ഇസ് ദിസ് പിങ്ങത്തി ഒരു വലിയ പതിനാറക്കം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫോർ നാല് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ക്രോസ് നാല് ഗ്യാമേറ്റ്സ് അതായത് ആദ്യത്തെ പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് നാല് ഗ്യാമേറ്റും രണ്ടാമത്തെ പാരൻറ്റിൽ നിന്നും നാല് ഗ്യാമേറ്റും അങ്ങനെ നാല് നാലും പതിനാറ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സിക്സ്റ്റീൻ കോളം ചെക്കർ ബോർഡ് കണ്ടാൽ അപ്പോൾ എഴുതണം ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് റൈറ്റ് ദ ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ ചോദിച്ചാൽ നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ഇനി വിൽ വാട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മെൻ്റൽ ഇസ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് ത്രൂ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്രോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യം ചെക്കർ ബോർഡ് നോക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്യാമേറ്റ്സ് നോക്കാം നാല് തരം ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണ് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ രണ്ടും ഡോമിനൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ഒരു റെസസീവ് ഉണ്ട് തേർഡ് വൺ അതേപോലെ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ഒരു റെസസീവ് ഫോർത്ത് വൺ രണ്ടും റെസസീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് രണ്ട് സെറ്റ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ കണ്ടോ രണ്ട് സെറ്റ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ഐ മേരി ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടോളും ഡോഫും റൗണ്ടും യെല്ലോ ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാരൻസ് ടോൾ ഐ മേരി റൗണ്ട് പിന്നെ ടോൾ റൗണ്ടും പിന്നെ ഡോഫ് റിങ്കിൾഡ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ചില കേസിൽ ഇതിപ്പോൾ സീഡ് ഷെയ്പ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചില കേസിൽ സീഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ വരാം ഓക്കെ അതായത് ടോൾ ഗ്രീനും ഡോഫ് യെല്ലോ അങ്ങനെ വരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ രണ്ട് അലീൽസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്യാമേറ്റിനകത്ത് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ ഒരു ഗ്യാമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അടി ഉള്ളിൽ ഒരു അലീലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് ദിസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെൻ മോർ ദാൻ വൺ പെയർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ ക്രോസ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രോസിൽ ഒരു ജോഡി ക്യാരക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് ജോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ ഒരാൾ എത്ര മണിങ്ങ് ആവാം ചെടികളുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ഏഴ് ജോഡി വരെ ആകാം ഫാക്ടർ പേഴ്സ് അസോർട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ അതായത് ഏതെങ്കിലും അലീൽസിൻ്റെ ജോഡി ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഒന്നിച്ചല്ല ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകാറുള്ളത് ഒരു ജോഡി എവിടേക്ക് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടേക്ക് തന്നെ മറ്റേ ജോഡി പോകണമെന്ന് ഇല്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൻ മോർ ദാൻ വൺ പെയർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ ക്രോസ് ഫാക്ടർ പേഴ്സ് അസോർട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതായത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകുന്നു അതാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ പോസിബിൾ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ജീനോ ടൈപ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ജീനോ ടൈപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ജീനോ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗ്യാമേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നോക്കുക എ ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണ് അപ്പോൾ എ ഒന്ന് എടുക്കണം ബി ഒന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ ആൻസർ എ കണ്ടു ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയും ബിയും വന്നു അതാണ് ഗ്യാമേറ്റ് ഇനി ബി നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നാല് തരത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് അലീൽസ് ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതായത്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാമേറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് അലീൽസ് വെച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് മൂന്ന് അലീൽസ് വെച്ച് എഴുതണം അപ്പോൾ നോക്കി എത്രണ്ണം വരുന്നുള്ളത് എട്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് എട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഡി ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇത് ഹോമോസൈഗസ് ഓ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഹോമോസൈഗസും സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഹെറ്ററോസൈഗസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ കണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ഹോമോസൈഗസ് ആയിപ്പോയി ഒന്ന് ഹെറ്ററോസൈഗസുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ ബി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രോമോസോം തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ദ ജീൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ക്രോമോസോംസ് ഇത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു തരാം